ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் லைஃப் ஆஃப் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது மஷ்ரூம் பெப்பர் ஃப்ரை ரொம்ப டேஸ்ட்டான ரெசிபி இந்த மஷ்ரூம் பெப்பர் ஃப்ரையை நம்ம சப்பாத்தி கூட எடுத்துக்கலாம் ரைஸ் கூட எடுத்துக்கிடலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க இப்போ இதை எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் மஷ்ரூம் பெப்பர் ஃப்ரை பண்ணதுக்காக நான் மஷ்ரூம் எடுத்திருக்கேன் இது பேக்கெட் மஷ்ரூம் தான் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஃப்ரையிங் பேன் எடுத்துருக்கேன் அதில் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு லைட்டாக ஒரு நிமிஷம் சூடு வர வறுத்துட்டு அதை மிக்சி ஜாரில் ட்ரையாக போட்டு பொடி பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்தால் போதும் இப்போ இந்த அளவுக்கு பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இனிமேல் நம்ம பெப்பர் ஃப்ரை ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் பேன் எடுத்துருக்கேன் தேங்காய்ண்ணு ஆட் பண்ணுறேன் எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதும் சோம்பு ஆட் பண்ணுறேன் சோம்பு பொறிஞ்சதும் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறேன் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறதுனால அதுக்கு ஒரு தனி டேஸ்ட்டே கிடைக்கும் சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை உள்ளே ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் நல்லா வதங்கிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிடுறேன் இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டோட பச்சை ஸ்மெல்லு போக கொஞ்சம் வதக்கிக்கிடுதேன் வதக்கிட்டு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிடுதேன் இது கூடவே இப்போ மசாலாக்கள்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் வத்தப்பொடி மல்லிப்பொடி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளியையும் உள்ள ஆட் பண்ணிடுறேன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு கொஞ்சம் குக் பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம் இப்போ இந்த அளவுக்கு வதக்கி எடுத்த பிறகு தக்காளியெலாம் நல்லா மசிஞ்ச பிறகு நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற மஷ்ரூமை உள்ளே ஆட் பண்ணிடலாம் மஷ்ரூமை உள்ளே ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை நல்லா பிரட்டி விட்டு கொஞ்சம் வேக விடுதேன் மஷ்ரூம் வேகத்துக்கு நம்ம தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் அதுலேருந்தே தண்ணி வெளியில் வரும் அந்த தண்ணியில் அது வெந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம தண்ணி சேர்த்து வேக வச்சோம்னா ரொம்ப கிரேவி மாதிரி ஆயிரும் இது கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் இந்த அளவுக்கு வெந்த பிறகு இதில் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பிரட்டி விட்டோம்னா இன்னும் இதிலேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி வந்து நல்லா குக் ஆயிரும் குக் ஆகட்டும் இங்கே பாருங்கள் நல்லா வே வதங்கி நம்ம மஷ்ரூம்லாம் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிட்டு ரொம்ப நேரம் குக் பண்ண வேண்டாம் கொஞ்ச நேரத்தில் இது ரெடி ஆயிரும் இப்போ இந்த அளவுக்கு குக் ஆனதும் இதில் நம்ம மற்ற வறுத்து வச்சுருக்கிற பொடியையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகு சோம்பு வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அந்த பொடியை இப்போ நான் ஆட் பண்ணிக்கிடுறேன் வாசத்துக்காக கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கிடுதேன் இப்போ இதை ஒன்றா சேர்த்து நல்லா பிரட்டி விட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சு எடுத்தோம்னா நம்மளோட மஷ்ரூம் பெப்பர் ஃப்ரை ரெடி இப்போ சூப்பராக நம்மளோட மஷ்ரூம் பெப்பர் ஃப்ரை ரெடி ஆகிட்டு ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி ஆனால் ரொம்ப டேஸ்டான ரெசிபி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படி உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தால் லைஃப் ஆஃப் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியில் நாங்கள் உங்களை மீட் பண்ணுறோம் ஓகே பாய்